বৃত্তে পর্শ কিভাবে অঙ্কন করতে হবে তো তার আগে আমরা জেনে নিই বৃত্তের পর্শ কত রকমের হয় আমাদের মাধ্যমিক মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সিলেবাসে দশম শ্রেণীতে পর্শ আছে দু রকমের পর্শ অঙ্কন করা হয় একটা হচ্ছে বৃত্তের উপর অবস্থিত কোনো বিন্দুতে মানে একটা বৃত্ত আছে তার উপরে একটা বিন্দু আছে এই বিন্দুতে পর্শ রাখতে হবে আর দু নম্বরটা হচ্ছে বৃত্তের বহিষ্ঠ বিন্দু মানে একটা বৃত্তের বাইরে বিন্দু আছে বাইরের বিন্দু থেকে পর্শ অঙ্কন তো এই দু রকমের পর্শ আমাদের আঁকতে হবে তো এখন কোন পর্শটা আঁকার জন্য কোন উপাধির সাহায্য নেব আমরা তো আমরা যখন বৃত্তের ওপরে পর্শ আঁকবো তখন কোন উপাধির সাহায্য নেব আমরা এর আগে যে উপবাদ্য করেছি যে বৃত্তের পর্শ এবং পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্থ পরস্পর লম্বভাবে থাকে এই উপবাদ্যটার সাহায্য নিয়ে বৃত্তের ওপরে কোনো বিন্দুতে আমরা পর্শ কাঁকবো মানে একটা বৃত্তের ওপরে পর্শ কাঁকবো তাহলে আমরা জানি কি যে ব্যাসার্ধ পর্শকের সঙ্গে লম্বভাবে থাকে তাহলে এই ধর্মটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা বৃত্তের ওপর পর্শ কাঁকব আর বৃত্তের বহিষ্ঠ বিন্দু থেকে পর্শ কীভাবে আঁকবো তাহলে বৃত্তের বহিষ্ঠ বিন্দু থেকে পর্শ আঁকতে গেলে আমরা যে ধর্মটাকে কাজে লাগাবো সেটা হচ্ছে অর্ধবিত্তস্তকোণ এক সমকোণ অর্ধবিত্তস্তকোণ এক সমকোণ এই উপবাদ্যটাকে আমরা কাজে লাগিয়ে বহিষ্ঠ বিন্দু থেকে পর্শ কম্পন করব তাহলে এখন দেখো কিভাবে পর্শ কম্পন করা হয় তাহলে এখন আমরা প্রথমে একটা তিন সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের ব্যাসার্থে বৃত্তে ওপর অবস্থিত বিন্দু তে পর্শ কম্পন বিন্দু তে পর্শ কম্পন তাহলে একটা বৃত্ত আঁকব যে বৃত্তের ব্যাসার্থ হবে তিন সেন্টিমিটার তারপরে ওই বৃত্তের ওপরে যে কোনো একটা বিন্দু নেব সেই বিন্দুতে পর্শ আঁকব দেখো কিভাবে করি তাহলে প্রথমে আমরা একটা তিন সেন্টিমিটার রেখাংশ টেনে নেব তিন সেন্টিমিটার একটা রেখাংশ টেনে নেব ঠিক আছে আমি এটা একটু গণিত ভারে বাড়িয়ে নিচ্ছি তোমরা স্কেল দিয়ে ঠিক তিন সেন্টিমিটারই নেবে আমি এটা তিনে তিন গুণ করে নিয়েছি যাই হোক তিন সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ বলেছে তাহলে আমরা কম্পাস দিয়ে এই মাপটা নিয়ে নেবো তিন সেন্টিমিটার দিয়ে তিন সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের একটা বৃত্ত অঙ্কন করব তিন সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের বৃত্ত এখন আমরা এই বৃত্তে একটা পর্শ কম্পন করব এখন বৃত্তের উপর অবস্থিত বিন্দু বলেছে এটা লক্ষ্য করতে হবে যে বিন্দুটা কোথায় অবস্থিত বৃত্তের উপরে অবস্থিত না বৃত্তের বাইরে অবস্থিত তো বৃত্তের উপর অবস্থিত আমি যে কোনো জায়গায় নিতে পারি এখানেও নিতে পারি এখানেও নিতে পারি এখানে যে কোনো জায়গায় নিতে পারি যেখানেই নিই না কেন না আমি যদি এদিকে নিই তো এদিকে পর্শ পাবে আমি যদি এদিকে নিই তো এদিকে পর্শ পাবে যদি এখানে নিই তো এদিকে পর্শ পাবে তো যে কোনো জায়গায় আমি যদি একটু কোন করে নিই তাহলে কোন করে পর্শ পাবে তো যে কোনো জায়গায় আমি একটু যদি কোন করেই নিচ্ছি বইয়ে তো নিচের দিকে আঁকা আছে আমি একটু একটু কোন করে নিচ্ছি তাহলে পর্শটা কিভাবে হয় আমরা দেখে নেব তো এটাকে আমরা যোগ করব তাহলে কি বললাম বৃত্তের উপরে একটা বিন্দু নিলাম কেন্দ্রের সঙ্গে বিন্দুটাকে যুক্ত করা কোন ধর্মকে কাজে লাগাবো বলেছি পর্শ বা পর্শ বিন্দু ব্যাসত পরস্পর লম্বভাবে লম্বভাবে মানে নব্বই ডিগ্রি কোণ কোণ করে সেই জন্য আমরা কি করবো এই ব্যাসাদের সঙ্গে পর্শ বিন্দুতে যে নব্বই ডিগ্রি কোণ করে থাকবে সেই পর্শ হবে তাই না সেই জন্য ব্যাসাদের উপরে আমরা এই পর্শ বিন্দুতে একটা নব্বই ডিগ্রি কোণ এঁকে নেব নব্বই ডিগ্রি কোণ আমরা সবাই আঁকতে জানি নব্বই ডিগ্রি কোণ আঁকবো একটা দুটো কাটা হলো তারপর এখান থেকে একটা আর এখান থেকে একটা কেটে নিয়ে 
যেটা পাওয়া যায় সেটাই নব্বই ডিগ্রি কোণ আমরা অনেক আগে থেকেই শিখেছি তাহলে এটা হলো নব্বই ডিগ্রি কোণ এরপর এই বিন্দুর সঙ্গে এটা যোগ করতে হবে যেহেতু আমি একটু সাইডে নিয়েছি আমার এটা স্পর্শকটাও একটু সাইডভাবে আসবে মানে তীর্যভাবে আসবে তাই না তাহলে এটা হলো একটা স্পর্শক অবশ্যই এইদিকে বাড়িয়ে রাখবে যাতে বোঝা যায় যে এটা ভিতর দিকে যাচ্ছে না তাহলে এগুলো নাম দিয়ে দেবে এটা এ এটা বি তাহলে স্পর্শ হলো তোমরা যদি ঠিক নিচে দিয়ে বিন্দু নাও তাহলে স্পর্শকটা সোজাসুজি হবে যাই হোক এইটা সবসময় নব্বই ডিগ্রি কোন হবে ব্যাসার্ধ আর স্পর্শক তাহলে আমরা এবার নিচেতে লিখে দেবো যে এবি হলো স্পর্শ বিন্দুটার একটা নাম দেবে ও কেন্দ্রীয় বৃত্তি পি বিন্দুতে ব্যাসার্ধ স্পর্শ তাহলে এ বি হলো ও কেন্দ্রীয় বৃত্তে পি বিন্দুতে স্পর্শ তো এইটুকু অন্তত লিখে দেবো আমাদের অঙ্কন পদ্ধতি লিখতে হয় না আর এই যে ব্যাসার্ধটা আমাদের যেটা বলা থাকবে তিন সেন্টিমিটার এখানে লিখে দেবে তিন সেন্টিমিটার কারণ এই তিন সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ নিয়ে বৃত্তটা আঁকা হয়েছিল তাহলে এইটুকু করলেই কিন্তু হবে এখন আমরা শিখব কিভাবে বৃত্তের বাইরের কোনো বিন্দু থেকে বৃত্তের উপর স্পর্শ অঙ্কন করা হয় যেমন এখানে তিন দশমিক পাঁচ সেমি ব্যাসার্ধে বৃত্তের কেন্দ্র থেকে ছয় দশমিক পাঁচ সেমি দূরের কোনো বিন্দু থেকে বৃত্তের স্পর্শ অঙ্কন করতে হবে তাহলে এটাতে কিন্তু কোনো বিন্দু থেকে পর্শ অঙ্কন আর আরেকটা কি বিন্দু তে পর্শ অঙ্কন তো বৃত্তের ওপর যখন বলা হবে তখন বিন্দুতে আর বৃত্তের বাইরে যখন পর্শক বাইরে থেকে পর্শক তখন বিন্দু থেকে যাই হোক এখানে তাহলে আমরা একই কাজ করব একবার তিন দশমিক পাঁচ সেমি ব্যাসাদের একটা বৃত্ত আঁকবো তাহলে প্রথমে আমরা এই লাইন দুটো টেনে নেব তিন দশমিক পাঁচ সেমি আমি একটা আনুপাতিক মান নিচ্ছি তোমরা নির্দিষ্ট মানটাই নেবে তিন দশমিক পাঁচ সেমি আর ছয় দশমিক পাঁচ সেমি ছয় দশমিক পাঁচ সেমি ঠিক আছে ছয় দশমিক পাঁচ সেমি তাহলে কি করতে বলেছে না তিন দশমিক পাঁচ সেমি ব্যাসাদের একটা বৃত্ত আঁকতে বলেছে যার কেন্দ্র থেকে ছয় দশমিক পাঁচ সেমি দূরে একটা বিন্দু আছে তাহলে আমরা প্রথমে একটা দাগ টেনে নেব যে কোনো মাপের ঠিক আছে যে কোনো মাপের একটা দাগ টেনে নিলাম এখানে আমরা বৃত্তটা আঁকবো তিন দশমিক পাঁচ সেমি ব্যাসাদের বৃত্ত আঁকবো ঠিক আছে তাহলে এখানে তিন দশমিক পাঁচ সেমি ব্যাসাদের বৃত্তটা এঁকে নিলাম তিন দশমিক পাঁচ সেমি ব্যাসার্থে বৃত্ত আঁকলাম হলো এবার কি বলেছে ব্যাসার্থের কেন্দ্র তাহলে এটা কেন্দ্র কেন্দ্র থেকে ছয় দশমিক পাঁচ সেমি দূরে একটা বিন্দু আছে তাহলে ছয় দশমিক পাঁচ সেমি দূরে বিন্দু কোথায় রয়েছে আমরা দেখব এটা ছয় দশমিক পাঁচ সেমি এটা কেন্দ্র তাহলে কেন্দ্র থেকে ছয় দশমিক পাঁচ সেমি তাহলে এখানে একটা বিন্দু আমাদের আছে তাহলে এই যে বিন্দুটা রয়েছে এই বিন্দুটা হচ্ছে পি তাহলে এই পি থেকে বৃত্তের উপরে পর্শক অঙ্কন করতে হবে এখানে কোন ধর্মটাকে কাজে লাগাবো বলেছিলাম একটা উপবাদ্যকে কাজে লাগাবো বলেছিলাম কোন উপাদ্য না অর্ধবৃত্তস্ত কোন এক সমকোণ হয় মানে অর্থবৃত্ত আঁকতে হবে দিয়ে অর্ধবৃত্ত যে এক সমকোণ হয় অর্থবিত্তস্ত কোন সেই ধর্মটাকে আমরা কাজে লাগাবো তাহলে অর্থবিত্ত আঁকার জন্য আমরা কি করব এইটাকে বৃত্তে ব্যাস হিসেবে ধরতে হবে সেই জন্য এই ওপিটাকে আমরা এখন সমদ্ধিখণ্ডিত করব যাই হোক ওপিকে সমদ্ধিখণ্ডিত করছি আমরা সমদ্ধিখণ্ডিত অনেক আগে থেকেই শিখেছি সমদ্ধিখণ্ডিত করতে গেলে দুদিকে বৃত্ত চাপ কাটাতে হবে একবার ও থেকে আর একবার পি থেকে ঠিক আছে আর একবার পি থেকে 
এটা যোগ করলে যেটা হবে সেটাই হবে সমতি খন্ড বিন্দু ঠিক আছে এটা হলো সমতি খন্ডিত বিন্দু কোনটা এই বিন্দুটা যেখানে ছেদ করল এখানে আমরা নাম দিলাম আর ঠিক আছে এবার কি করে বললাম একটা অর্ধবৃত্ত আঁক তাহলে একে কেন্দ্র করে আমরা একটা অর্ধবৃত্ত আঁক ঠিক অর্ধবৃত্তটা দেখবে দুদিকে মিলে যাবে মানে ও থেকে শুরু হয়ে ঠিক পি থেকে শেষ হবে ঠিক আছে পি এর বাইরেও যাবে না পি এর ভিতরেও আসবে না তাহলে জানি যে ঠিক হয়েছে এখন আমরা কি করব এই যে অর্ধবৃত্তটা আগে বৃত্তটাকে যেখানে ছেদ করল এই পয়েন্টটাকে আমরা নোট করব ঠিক আছে এই পয়েন্টটাকে যদি আমরা কিউ বলি তাহলে এই পি কিউটাই হবে বৃত্তটা পর্ষক তাহলে পি কিউটা যোগ করে দেব অবশ্যই যোগ করার সময় আমরা বৃত্তের দিকটা একটু বাড়িয়ে রাখব কারণ পর্ষক যে বৃত্তের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে না সেটা বোঝানোর জন্য এটাকে একটু বাড়িয়ে রাখা হয় তাহলে পি কিউটা হলো বৃত্তের পর্ষক তাহলে কি লিখবো এখানে যে পি কিউ হলো ও কেন্দ্রীয় বৃত্তি বহিষ্ঠ বিন্দু পি থেকে অঙ্কিত পর্ষক তো এই দুটো নিচে লিখে দেব ঠিক আছে এই দূরত্বটা লিখে দিতে পারবো আমরা যে ওপিটা হচ্ছে ছয় দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার আর ও আরটা হচ্ছে তিন দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার তাহলে এটা করলেই হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে অনেক সময় কিছু কিছু সময় বলা হয় যে বহিষ্ঠ বিন্দু থেকে দুটো পর্ষক অঙ্কন করতে আমরা উপবাদে এটা পড়েছিলাম যে একটা বহিষ্ঠ বিন্দু থেকে দুটো সমান পর্ষক অঙ্কন করা যায় সেই জন্য যখন যদি বলে যে দুটো পর্ষক অঙ্কন করতে তাহলে কি করবে এই একই করবে এই পর্যন্ত করার পর আর একটা পর্ষকের জন্য কিন্তু আর বেশি কিছু করতে হবে না যেহেতু বহিষ্ঠ বিন্দু থেকে পর্ষক দুটো সমান হয় তাহলে যখন দুটো পর্ষক অঙ্কন করতে পড়লে এখানে যদি লেখা থাকে যে বিন্দু থেকে পর্ষক দুটি অঙ্কন করো তাহলে কি করবে আর একটা এর সমান মাপ নিয়ে এই পর্ষকটা যত বড় ঠিক এর সমান করে মাপটা নেবে এর সমান করে মাপটা নিয়ে এদিকে কেটে নেবে কারণ বহিষ্ঠ বিন্দু থেকে দুটো সমান পর্ষক অঙ্কন করা যায় ঠিক আছে দিয়ে এটা যোগ করে দিলেই কিন্তু দুটো পর্ষক হয়ে যাবে যেমন এটাতে এটা যোগ করে দিতে হবে আমি যোগ করছি না কারণ এখানে একটাই পর্ষক অঙ্কন করতে বলেছি সেই জন্যে যদি দুটো বলে তাহলে এটা যোগ করে দিতে হবে তাহলে দুটো হয়ে যাবে দিয়ে এখানে একটা নাম দিয়ে দেবে ও ধরো এটা পিটি তাহলে পিটিও ও পিটি দুটো পর্ষক ঠিক আছে এটা লিখে দিতে হবে তাহলে নিশ্চয়ই করতে পারবে এবার 